¿Habéis pensado trucar vuestra e-bike? Si queréis saber cómo, no os perdáis este vídeo. No, 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 no. Es un error muy grave que puede ocasionar muchos riesgos. ¡Empezamos! Muchos usuarios de bicis eléctricas Pedelec deciden trucarlas para superar las limitaciones de velocidad exigidas para su homologación. Pero al hacerlo, asumen importantes riesgos que pueden llegar hasta la responsabilidad penal. Las bicis de pedaleo asistido, denominadas e o e-bikes Pedelec, están reguladas por la Unión Europea y en España, y están homologadas y equiparadas a las bicis convencionales, si cumplen con los requisitos legales de potencia nominal máxima continua del motor de 250 vatios, que sea necesario pedalear para que el motor auxiliar asista al pedaleo, y que la asistencia interrumpa al superar la velocidad de 25 km hora. Cumpliendo estas especificaciones, son consideradas como bicicletas a todos los efectos y gozan de los mismos derechos y obligaciones que el resto de las bicis sin asistencia. También hay bicis eléctricas que no cumplen estas limitaciones y se denominan Power Bike, con la misma limitación de 25 km hora, pero con motores de potencia igual o superior a 1000 vatios, destinadas sobre todo a las cargo bikes o bicis de carga, que no tardarán en extenderse en las ciudades y también las Speed e-bikes o popularmente bicis de 45 km hora porque es la velocidad homologada para las mismas en la Unión Europea. Tienen potencias de hasta 4000 vatios, pero este tipo de bicis eléctricas dejan de ser legalmente bicicletas y se consideran como vehículos a motor y deben cumplir todos los requisitos como matriculación, permiso de circulación, seguro obligatorio, etc. Lamentablemente se está extendiendo la práctica de tunear o deslimitar las bicis de pedaleo asistido para que la asistencia no se interrumpa cuando alcancemos los 25 km h y en menor medida para aumentar la potencia. Pero hacer esto conlleva asumir riesgos importantes de diversa índole. El primer peligro es legal, porque muchos usuarios no saben que cuando trucan o deslimitan una Pedelec también deja de ser una bicicleta y legalmente pasa a ser un vehículo a motor con las obligaciones que esto supone. Matriculación Permiso de circulación, seguro obligatorio, control periódico de inspección técnica de vehículos, pago de los impuestos de circulación, certificado de emisiones contaminantes, limitación para circular por carriles bici y entornos naturales y uso de un casco homologado para ciclomotores. Esto implica que circular con ella sin cumplir con estos requisitos es una infracción administrativa que puede acarrear sanciones importantes e incluso incurrir en responsabilidades penales si se produce un accidente perdiendo la cobertura de pólizas de seguro. Es más, para que os quede muy claro del riesgo que conlleva, si circuláis con una bici trucada y tenéis un accidente, aunque la culpa sea del otro, imaginad que va borracho y en sentido contrario, aún así, si vosotros vais con un vehículo trucado, el seguro nunca os cubrirá y además seréis sancionados. El siguiente problema es que si trucáis vuestra e-bike, perderéis instantáneamente la garantía del fabricante. Y en el caso de los motores y baterías, los servicios técnicos tienen herramientas para detectar si se han producido manipulaciones, lo que conllevaría la pérdida del derecho de reclamación en caso de averías o fallos. Además, tenéis que tener en cuenta que la seguridad del propio ciclista y la durabilidad de la mecánica también se ven comprometidas si usamos la bici y los elementos de seguridad a velocidades para las que no están diseñados se reducirá muchísimo la autonomía de la bici y estaremos sometiendo a los componentes a un rendimiento para el que no están construidos, por lo que es fácil que se estropee muy rápido la bici. Además, esta práctica ocasiona problemas para el colectivo en su conjunto, especialmente para e-bikes MTB. Si se empieza a producir incidentes por la excesiva velocidad o se genera alarma por el uso de bicis trucadas en lugares indebidos, todo esto puede terminar con vetos a todos los ciclistas. También es importante pedir responsabilidad para los comercios o empresas que realicen o inciten a la manipulación de los motores, tal como anunciaron AMBE y CONEVI en un comunicado conjunto en el que denunciaban esta situación. Hay que acabar con esta práctica tan peligrosa. Es fácil que a muchos de los que usan bicis eléctricas les tiente la posibilidad de evitar la pérdida de la asistencia a cruzar el umbral de los 25 km h pero es un tributo imprescindible para disfrutar de este plus de energía y diversión sin renunciar a las sensaciones de una bici convencional, al trato legal que nos evita matriculación e impuestos, al acceso a vías especiales y parajes naturales y a otras muchas ventajas. Además, la deslimitación se nota en llano o en bajada, porque no aumenta la potencia real de la bici para las subidas, donde difícilmente superaremos los 25 km h Y no creemos que realmente para la mayoría de los potenciales usuarios de estas bicis, subir la velocidad de crucero en llano sea tan importante como para incurrir en todos los riesgos que hemos visto anteriormente. 
el que realmente quiera una bici eléctrica más rápida y potente tendrá que pensar en una Speed e Bikes de 45 km hora. Este tipo de bicis son una opción muy interesante en las vías donde su uso está permitido, sobre todo uso urbano o como medio de transporte. Si queréis más información sobre las bicis eléctricas no dejéis de ver este vídeo. Y en las tiendas Mamut y en nuestra tienda online mamutbikes.com somos especialistas y encontraréis el mejor asesoramiento y la más amplia gama de bicis. Esperamos que os haya resultado interesante, que se os hayan quitado las ganas de trucar vuestra e-bike y nos despedimos como siempre con una sonrisa. Bienvenidos a todos a un nuevo curso de relajación donde... ¡Empieza ya, hombre! ¡Empieza ya, hombre! ¡Que me aburro! Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.